Le clip di questo video sono state registrate prima dello scoppio dei casi di contagio. Vivo a Londra, ma ovunque vi troviate, per favore, seguite le regole e istruzioni delle autorità competenti per fermare la diffusione. Speriamo di poter tornare a visitare i luoghi dell'arte al più presto. Nam John Pike è uno di quegli artisti con uno scopo preciso. Unire arte e tecnologia per creare un'esperienza di condivisione che racconta di tutti noi e della nostra vita quotidiana. E in questo video scopriamo la sua storia attraverso le sue opere nella mostra appena conclusa alla Tate Modern di Londra. Considerato il padre della videoarte degli anni 60, Nan Jun Pai che è oggi riconosciuto come uno degli artisti più influenti della nostra cultura. E le sue opere si trovano non solo nei musei, ma anche nelle grandi fiere d'arte contemporanee e internazionali, come ad esempio Fries London. La sua più grande fortuna è stata quella di essere un artista aperto al cambiamento e attento a ciò che gli avveniva intorno. Nato in Corea, infatti, ha poi vissuto in Giappone, Germania e Stati Uniti. Così ha conosciuto grandi artisti come John Cage e Joseph Boyce, mettendo in discussione non solo i confini tra Oriente e Occidente, ma anche quelli fra arte e musica e arte e tecnologia. Il suo lavoro è fatto di scultura, installazione, musica e trasmissione televisiva, e la mostra alla Tate inizia proprio con alcune delle mie opere preferite, in cui protagonista è la televisione. TV Garden del 1974 è l'idea di futuro di Nanjun Pike, un paesaggio in cui tecnologia e natura si uniscono. Questa convinzione è basata sull'idea buddista che ogni cosa al mondo sia collegata con ciò che la circonda. Ci sono due interpretazioni dell'opera. Da una parte potremmo vederla come un paesaggio naturale infestato dalla tecnologia, dall'altra come una convivenza fra questi due mondi. Una delle cose più interessanti è che si tratta in realtà di un'opera nell'opera. Infatti le tv trasmettono tutte contemporaneamente un video di Pike realizzato un anno prima, nel 73, e che mescola musica di Beethoven con danze nigeriane e pubblicità giapponesi. Sempre nello stesso anno TV Buddha, in cui una piccola scultura di Buddha fissa la sua immagine mandata in onda sulla tv che ha di fronte, una sorta di specchio tecnologico che ci racconta come siamo abituati a immergerci nella tv nella nostra vita quotidiana. Però anche una lotta tra l'immagine per eccellenza della meditazione in Oriente, il Buddha, e il simbolo della tecnologia in Occidente, la televisione. Televisione che è svuotata in una delle ultime opere di Pike, One Candle del 2004. Al suo interno solo una candela, simbolo di silenzio e meditazione sia nelle culture occidentali che in quelle orientali e che è protagonista di diverse opere anche di altri artisti, come nel caso di I Grow Up in Solitude and Silence di Olafur Eliasson. Ma i lavori di Nanjun Pike non sono fatti soltanto di televisioni, ma anche di musica. Infatti ha studiato musica classica all'Università di Tokyo e questo lo ha portato ad avere i primi contatti con i compositori sperimentali degli anni 60 e 70 come John Cage. Da qui ha esposto in diverse gallerie in Germania dei lavori che uniscono la sua passione per la musica e il suo interesse per la tecnologia. È la più famosa di queste esposizioni è stata nel 1963 in una grande villa in cui sono stati esposti strumenti modi musicali modificati, oggetti che suonavano con il vento e tre pianoforti, di cui uno distrutto in una sorta di performance improvvisata da un altro grande artista, Boyce. Il pianoforte lo ritroviamo in diverse opere sia di Cage che di Pike, ma il suo utilizzo è sempre differente. Cage fa emettere allo strumento dei suoni casuali grazie all'utilizzo di oggetti o di cibo all'interno del pianoforte stesso, mentre Pike, in lavori come Prepared Piano, decide di incollare alcuni dei tasti o di appoggiare altri oggetti, come ad esempio il filo spinato, che costringono il pianista ad adattarsi mentre sta suonando. L'elemento principale è ovviamente la casualità. Vale lo stesso anche in lavori completamente diversi, come Zen for Wind, dove il vento suona uno strumento completamente inventato da Pike con materiali casuali che emettono suoni tutti diversi tra loro. Ma anche in Random Access del 1963, che significa appunto accesso casuale. In quest'opera il visitatore interagisce con dei nastri audiomagnetici attaccati ad un muro e attiva suoni differenti che vengono poi riprodotti, sempre casualmente, da uno strumento. Una di quelle opere di Pike che io ad esempio non conoscevo del tutto, ma che racconta al meglio la sua passione per la sperimentazione. All'inizio degli anni 60 Pike inizia a creare non solo con la musica, ma anche con le trasmissioni televisive. Molte delle sue opere dimostrano che la televisione sta diventando sempre più presente nelle vite quotidiane di tutti noi a metà del Novecento. Ma al contrario di quanto si possa pensare, Pike la vede come strumento di diffusione della cultura e dell'arte, non come un elemento negativo di influenza di massa. Ad esempio in Participation TV si capisce già dal titolo che la TV è per tutti e di tutti, 
e si entra nell'opera partecipando. La propria immagine viene riflessa in tre colori da tre camere a circuito interno che rendono lo spettatore protagonista dell'opera e del filmato al tempo stesso. Il suo scopo era quello di rendere la tecnologia più vicina all'uomo, del resto è stata inventata dall'uomo e per l'uomo. Così nascono anche TV Robots. Si racconta che per questi lavori abbia contattato numerose aziende che realizzavano strumenti di alta tecnologia, chiedendo se volessero partecipare a esperimenti di arte elettronica, definendo così già negli anni 60 quello che poi sarebbe diventato un movimento fondamentale dell'arte contemporanea. In Aunt and Uncle crea due robot fatti interamente di televisioni, ma fanno parte di un gruppo più numeroso di familiari. Pike realizza infatti tre generazioni, partendo dai nonni e arrivando fino ai nipoti. Oltre alle dimensioni dei robot, ciò che distingue le diverse età sono le televisioni utilizzate. Si parte da quelle degli anni 30 per i nonni, per poi arrivare a quelle degli anni 60 per i nipoti. Oggi probabilmente questi sono i suoi lavori più conosciuti e sono sicura che anche voi li abbiate visti almeno una volta nella vita. Questa mostra alla Tate è stata per me un'occasione fantastica per scoprire anche alcuni oggetti del suo studio. Avendo lavorato in passato in un archivio d'artista, sono felice che sempre più spesso vengano utilizzati notebook, sculture e disegni per raccontare alcuni passaggi fondamentali del percorso di un artista. Ma sono contenta anche di aver visto tutte insieme, per la prima volta, alcune delle sue installazioni, ad esempio Internet Dream del 1994. Viene definito il muro di video di Pike, perché si tratta di più di 50 televisori che, uniti insieme, riproducono un muro di immagini. Quest'opera è un tributo all'evoluzione della tecnologia e ha la possibilità di utilizzarla per condividere positivamente un messaggio. Il titolo racconta come internet in quegli anni stia cominciando a diventare una realtà e quindi per lui una sorta di sogno che si avvera. Pike voleva utilizzare le tecnologie per condividere e distribuire l'arte e sviluppare un'interazione con chi partecipa alle sue opere e con altri artisti. E questa voglia di collaborare si riflette in tutti i suoi lavori e nei rapporti di amicizia che man mano con il tempo costruisce. Grazie ai suoi viaggi in giro per il mondo conosce numerosi colleghi e inizia a interessarsi nei primi anni 60 a un collettivo sperimentale chiamato Fluxus. Ne diventa subito protagonista, ma si allontana poi con il tempo a causa di scontri con il suo fondatore, Georgi Maciunas. Le idee di casualità e la voglia di sperimentare in ogni situazione rimangono però il legame tra Pike e Fluxus, di cui oggi può essere considerato, secondo me, uno degli artisti più interessanti. Le sue collaborazioni non sono solo con altri artisti visivi, ma anche con musicisti, ad esempio la violoncellista Charlotte Norman, con cui ha lavorato per quasi 30 anni. Insieme hanno creato performance dal vivo che coinvolgono musica e nudità. Il principio dal quale partivano i loro lavori era l'assenza totale della sessualità nel mondo della musica, in contrasto un po' con le arti visive. In queste loro esibizioni la Moorman suonava il violoncello spogliandosi durante la performance. Ovviamente questo l'ha portata ad essere conosciuta come la violoncellista in topless ed essere persino arrestata nel 1967 a New York. Ma, nonostante questo, i due non si sono mai fermati. Un'altra famosa collaborazione è stata quella fra Nam Jun Pike e l'artista tedesco Joseph Beuys. Dopo essersi conosciuti in Germania in occasione di una mostra del Gruppo Zero degli anni 60, i due non si sono più separati. Entrambi volevano riunire le culture dell'Occidente e dell'Oriente, l'uomo e la natura, e hanno inserito nei loro lavori la spiritualità. L'opera di Pike che meglio racconta questo interesse condiviso è sicuramente The Mongolian Tent, realizzata per la Biennale di Venezia del 1993, un'opera che ha vinto tra l'altro in quell'occasione il Leone d'Oro per il padiglione della Germania. In quest'opera il protagonista è il viaggio di Marco Polo da Venezia, città della Biennale, alla Mongolia. Vengono utilizzati i materiali simbolo delle creazioni dell'amico Boyce, come il feltro, ma vengono integrati con gli oggetti caratteristici delle opere di Pike, come ad esempio la televisione e le sculture di Buddha all'interno della tenda. Pike, al contrario di Boyce, è rimasto sempre lontano dalla politica e ha lavorato piuttosto sulla tecnologia e la comunicazione, ma l'amicizia fra i due è stata fondamentale per le sue opere e celebrata in numerose occasioni. Un'altra opera importante della Biennale del 93 è la Cappella Sistina, che è stata ricostruita alla Tate per la prima volta dopo quasi 30 anni. Un elogio è un riassunto della carriera di Nanjun Pike. Più di 40 proiettori riproducono senza sosta le immagini dei suoi precedenti lavori, video di collaborazioni con altri grandi artisti del Novecento e performance con personaggi pubblici.
un collage della vita e delle opere dell'artista che ci racconta non solo l'importanza delle opere per l'arte contemporanea, ma soprattutto ci lancia un messaggio. Quello che è la tecnologia, se utilizzata nel migliore dei modi, può essere uno strumento di condivisione dell'arte, della cultura e anche uno strumento di sperimentazione continua. Io sono uscita dalla mostra La Tate con l'idea che ognuno di noi possa nel suo piccolo raccontare e condividere le proprie esperienze nel mondo dell'arte, sia da artista che ovviamente come me da appassionata. Ognuno con i suoi strumenti, ma sempre con l'idea di voler lanciare un messaggio positivo e di condivisione. E se questo giro insieme per le sale della Tate ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanella, così da non perdere i prossimi video dedicati ad arte, viaggio e mercato, ma soprattutto le prossime mostre a Londra. Grazie e alla prossima!